తిరుపతి తిరుపతి అనగానే ముఖ్యంగా మనకు గుర్తుకు వచ్చేది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒకలా చెప్పాలంటే ఆ పేరుతోటే తిరుపతి ఫేమస్ అయిందని కూడా చెప్పొచ్చు కొంతమంది అయితే సౌత్ ఇండియాలోనే వెంకటేశ్వర స్వామి చాలా పవర్ఫుల్ దేవుడని అందరూ నమ్ముతారు కానీ ఆయన గురించి మనకు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆయన విగ్రహానికి వెనక మనిషి జుట్టు లాంటి జుట్టు ఉంటుందని ఆ విగ్రహం వెనక ఒక జలపాతం ఉంటుందని అందులో వేసిన పూలు వేరుపేడు అనే ప్రాంతంలో తేలుతాయని ఆయనకు సమర్పించే పూలు తిరుపతికి ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక ఊరి నుండి పంపుతారని ఆ ఊరిలోని ఆడవారు బ్లౌజులు కూడా వేసుకోరని అసలు తిరుపతి గుళ్ళో ఉంది వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహమే కాదని ఒక అమ్మవారి విగ్రహం ఇలా చాలా విషయాలు ప్రశ్నలుగానే మిగిలిపోయాయి మరి అలాంటి సంఘటనల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ నీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం మీలో చాలా మంది ఆల్రెడీ వెంకటేశ్వర స్వామి చరిత్రను తెలుసుకుని ఉన్నాం అని అనుకుంటున్నారా అయినా సరే మీకు తెలియని చాలా కొత్త విషయాలు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం కలియుగం మొదలయ్యే రోజుల్లో సప్త ఋషులు త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్లో అగ్రతాంబూలం ఎవరికి ఇవ్వాలి ముగ్గురులో గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్నారు అప్పుడు భృగు మహర్షి నేను ముల్లోకాలు తిరిగి ఆ విషయం తెలుసుకుని వస్తానని చెప్పి బయలుదేరతాడు భృగు మహర్షి చాలా ఆవేశపరుడు ఆయన ఈగో చాలా తొందరగా హట్ అయిపోతుంది దానికి కారణం ఆయన పాదం కింద ఒక కన్ను ఉంటుంది దాన్ని అజ్ఞాన నేత్రం అని పిలుస్తారు అందువల్లే ఆయనకు కొంచెం గర్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది భృగు మహర్షి మొదటిగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తాడు అక్కడ బ్రహ్మ సరస్వతి దేవి వాయించే వీణ ధ్వనిని వింటూ భృగు మహర్షిని పట్టించుకోడు దానితో కోపం వచ్చిన భృగు మహర్షి ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ నీకు గుడి కట్టరు నీకు పూజలు కూడా జరగవు అని శపించాడు అందుకనే బ్రహ్మదేవుడికి శాశ్వతంగా భూలోకంలో గుడులనేవే ఉండవు వెంటనే శివుణ్ణి కలవడం కోసం కైలాసానికి వెళ్తాడు అక్కడ శివుడు పార్వతీదేవితో నాట్యం చేస్తుండగా భృగు మహర్షిని చూసిన శివుడు ఒక నాట్య భంగిమతో వేచ్చై నేను వస్తాను అని సైగ చేస్తాడు ఆ సైగకి అర్థం కాని భృగు మహర్షి శివుడు కూడా పట్టించుకోవట్లేదని అనుకుని నీకు ఇక గుడిలో లింగ రూపంలోనే పూజలు జరుగుతాయని చెప్పించి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి బయలుదేరి వెళ్తాడు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వచ్చేసరికి తన ఒళ్ళో లక్ష్మీదేవిని కూర్చొని పెట్టుకుని విష్ణువుని చూసి వీరంతా భార్యలతో కులుకుతున్నారా అని సరాసరి విష్ణువు యొక్క చెస్ట్ పైన భృగు మహర్షి తన్నుతాడు వెంటనే విష్ణుమూర్తి తాను చేసిన తప్పుకు రియలైజ్ అయ్యి అయ్యా మీరు రావడం నేను గమనించకపోవడం నా తప్పే మీలాంటి గొప్ప వారిని నేను అవమానించాను నా ఈ తప్పుని మన్నించి మీ పాదసేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని నాకు అందించండి అని భృగు మహర్షి కాళ్ళని విష్ణువు నొక్కుతూ తన పాదాల కింద ఉన్న మూడో కన్నుని విష్ణువు తన బొటన వేలుతో నొక్కి చిదిపేస్తాడు అప్పుడు భృగు మహర్షి తాను చేసిన తప్పును తెలుసుకుని క్షమాపణ కోరి వెళ్లిపోతాడు ఇక్కడితో కథ అయిపోలేదు అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలవుతుంది ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు పక్కన ఒక వ్యక్తి నిలబడి చూస్తుంటాడు ఆమె ఎవరో కాదు లక్ష్మీదేవి నా కళ్ళ ముందే నేను నివాసమున్న నీ హృదయం పైన మానవ మాతృడైన భృగు మహర్షి తన మట్టి కాళ్లతో నిన్ను తన్నితే అతన్ని వెంటనే బూడిద చేయకుండా పాదసేవ చేస్తావా నీకు ఆయనకి ఏ రిలేషన్ అయినా అండర్స్టాండింగ్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ నా భర్తని ఇలా అవమానిస్తే నేను భరించను నేనే కాదు ఈ లోకంలో ఏ స్త్రీ కూడా తన భర్తను అవమానిస్తే భరించలేదు పైగా నువ్వు భృగు మహర్షిని ఏమీ చేయకుండా వదిలేసావు ఇక నేను నీతో కాపురం చేయను అని విష్ణుమూర్తిని వదిలి లక్ష్మీదేవి వెళ్లిపోతుంది లక్ష్మీదేవి వెళ్లిపోవడంతో విష్ణుమూర్తి వీక్ అయిపోతాడు లక్ష్మీదేవి అంటే సిరి సిరి అంటే డబ్బే కాదు ఐశ్వర్యం అందం ఆరోగ్యం సిరి లేకుండా విష్ణువు ఉండలేకపోయాడు వెంటనే లక్ష్మీదేవిని వెతుక్కుంటూ అన్ని లోకాలు తిరుగుతాడు కానీ భూలోకం మాత్రం వెతకడు ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవికి భూలోకం అంటే ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మురికి గర్భాలు రక్త మాంసాలు ఉంటాయి కాబట్టి లక్ష్మీదేవికి ఇష్టం ఉండదు మన పురాణాల్లో చూసుకుంటే లక్ష్మీదేవి ఏ అవతారంలోనైనా మనిషి గర్భంలో పుట్టలేదు సీతాదేవి లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వరూపం ఆమె ఎక్కడి నుండి వస్తుంది నేలలో నుండి ఒక పెట్టిలో దొరుకుతుంది మరో అవతారంలో పవిత్రమైన అగ్ని నుండి పుడుతుంది మనిషి కడుపులో మాత్రం లక్ష్మీదేవి పుట్టలేదు విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి లేక బాధపడుతున్నాడు ఇంతలో ఒక వ్యక్తి కనబడతాడు ఆయన పేరే నారద మహర్షి నారదుడు లక్ష్మీదేవి భూలోకంలోనే ఉందని విష్ణుమూర్తికి చెప్తాడు విష్ణుమూర్తి తన దివ్య శరీరాన్ని వదిలి మానవ శరీరంలో వెంకటేశ్వర స్వామిల భూలోకానికి వస్తాడు లక్ష్మీదేవిని వెదగడం మొదలు పెడతాడు ప్రస్తుతం మానవ శరీరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆకలి దప్పిక నీరసం అన్ని ఉంటాయి దానివల్ల అలిసిపోయే నీరసంతో ఒక చెట్టు కింద ఆయన పడిపోతాడు మనుషులు గుర్తుపట్టకపోవచ్చు గాని ప్రకృతి దేవుణ్ణి గుర్తిస్తుంది కాబట్టి చీమలన్నీ కలిసి ఆయనకి ఎండా వాన తగలకుండా ఒక పుట్టని నిర్మ
కాపాడండి అని అడుగుతుంది కానీ ఆమెకి జరిగిన అవమానం మాత్రం మర్చిపోదు అందుకనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లను అని అంటుంది అప్పుడు బ్రహ్మ ఒక ఆవుగాను శివుడు ఒక లేగదూడగాను మారి అక్కడే తిరిగే ఒక ఆవుల మందులో చేరి రోజు ఆ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లి ఆ ఆవు పుట్టలో పాలు పోస్తుంది అయితే ఆ ఆవుల పాకని కాస్తున్న గొల్లవాడు అన్ని ఆవులు పాలిస్తున్నప్పుడు ఈ ఒక్క ఆవే ఎందుకు పాలివ్వట్లేదు అని అనుకుని బహుశా ఈ దూడ పాలన్ని తాగేస్తుందేమో అని దూడని కట్టేస్తాడు ఆయన మరుసటి రోజు కూడా ఆవు పాలివ్వలేదు ఇలా కాదని ఆ ఆవుని వెంబడిస్తాడు తీరా చూస్తే ఆ ఆవు పుట్టలో పాలు పోయడం గమనించి నా దగ్గర గడ్డి తిని ఆ పుట్టలో పాలు పోస్తావా అని కోపంతో ఆవు పైకి గొడ్డల్ని విసురుతాడు దానికి అడ్డుగా శ్రీనివాసుడు నిలబడతాడు ఆ గొడ్డలు తగిలి తన తల మీద కొంత జుట్టు ఊడిపోతుంది తరువాత ఒక రోజు లక్ష్మీదేవి కోసం వెతుకుతూ అలసిపోయి ఒక చెట్టు కింద పడుకుని ఉన్న విష్ణుమూర్తిని చూసిన దేవతా నీలాదేవి ఈయన ఇంత అందంగా ఉన్నాడు ఎవరితనో ఇంత అందగాడికి తలపైన జుట్టు లేకపోవడం బాలేదని అనుకుని తన జుట్టుని కొంత తీసి ఆయనకి అంటిస్తుంది వెంటనే నిద్ర లేచిన శ్రీనివాసుడు నీలాదేవి ఎందుకిలా చేశావు నేను మగవాణ్ణి నాకు జుట్టు లేకపోయినా ఏం పర్వాలేదు ఆడదానివైనా కాని నీ జుట్టుని నాకు ఇచ్చావా తల్లి అని ఇకపైన కలియుగ అంతం వరకు నా భక్తులు నీకు నీలాలు అర్పించుకుంటారు అని ఆమెకు వరం విస్తాడు అందుకనే తిరుపతికి చాలా మంది మొక్కుబడే అనే పేరుతో నీలాలు అర్పించుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత లక్ష్మీదేవిని వెతుక్కుంటూ ఒక ఊర్లో వెళ్తుంటే ఒక ఇంట్లో తన తల్లి ఉంది అనే భావన శ్రీనివాసుడికి కలిగి ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు అక్కడ ఒక ముసలవిడు ఉంది ఆవిడ పేరే వకుల ఒక మూడు వేల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఒక మహర్షి యశోదాదేవి దగ్గరికి వచ్చి కంసుణ్ణి సంహరించాల్సిన సమయం వచ్చింది శ్రీకృష్ణుణ్ణి పంపించు అని యశోదని అడుగుతాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి యశోదాదేవి పంపిస్తుంది తరువాత ఎన్ని సంవత్సరాలైనా శ్రీకృష్ణుడు యశోదాదేవి దగ్గరికి రాలేదు అప్పుడు యశోదమ్మ శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే అప్పటికే శ్రీకృష్ణుడు ఎనిమిది మంది భార్యలతో ఉంటాడు అది చూసిన యశోద కృష్ణుడి పెళ్లి నా చేతుల మీదుగా చెయ్యాలి అని అనుకున్నాను కానీ నువ్వు నాకు ఆ భాగ్యం మిగల్చలేదని బాధపడింది దానికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ జన్మలో కాకపోయినా ఏదో ఒక జన్మలో నీ చేతుల మీదుగానే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని వరం ఇస్తాడు ఆ యశోదాదేవియే మూడు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఒకలాదేవిగా పుడుతుంది ఒకసారి ఏనుగుల మంద ఒక రాకుమారిని తరుముతుంటే శ్రీనివాసుడు ఆ ఏనుగుల్ని అడ్డుకుని ఆ రాకుమారిని కాపాడతాడు ఈ రాకుమారి ఆకాశరాజు యొక్క పుత్రిక ఆవిడ పేరే పద్మావతి ఐదు వేల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే శ్రీరాముడు మాయాలేడి కోసం వెళ్తాడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవిని ఈ గీత దాటొద్దు అని లక్ష్మణ రేఖని గీస్తాడు ఆ లక్ష్మణ రేఖలో అగ్నిదేవుడు ఉండి ఆమెకి కాపలా కాస్తూ ఉంటాడు రావణుడు భిక్షగాడి రూపంలో సీతాదేవిని తీసుకెళ్లడానికి వస్తాడు అప్పుడు సీతాదేవి లక్ష్మణ రేఖ దాటుతున్నప్పుడు అగ్నిదేవుడు ఆమెని తీసుకొని సీతాదేవికి డూపుగా వేదవతి అనే స్త్రీని క్రియేట్ చేసి ఆమె మైండ్ లోకి సీతాదేవి యొక్క కాన్షియస్నెస్ ని పంపిస్తాడు అంటే రావణుడితో వెళ్లిన సీత యొక్క శరీరం సీతాదేవిది కాదు మైండ్ మాత్రమే సీతాదేవిది ఆమె సీతాదేవి లాగే ఊహించుకుంటుంది సీతాదేవి లాగే మాట్లాడుతుంది సీత లాగే ఉంటుంది కానీ ఒరిజినల్ సీతాదేవి మాత్రం అగ్నిదేవుడి దగ్గరే ఉంటుంది ఆ డూప్లికేట్ సీతాదేవి పేరే వేదవతి లంకలో ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే సీతాదేవి కాదు వేదవతిని ఆ తర్వాత శ్రీనివాసుడు పద్మావతి రూపంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని భూలోకంలో పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఈ విధంగా విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవిని భూలోకంలో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటాడు చూశారు కదా తిరుపతిలోని వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయ